주제를 소개하고 여러분들께서 투표하는 연애 랭킹쇼! 왜요? 갑자기 쳐다보면서 당황해가지고 끊어버렸잖아요? 아, 다시 해야 되잖아! 니가 이러니까 사, 이거 사진이잖아, 내가. 저희는 계속해서 다양한 주제들을 받고 있으니까요. 언제든지 댓글로 원하시는 주제들 남겨주시면 좋을 것 같습니다. 네, 오늘은 가면 라이더 시리즈 OST 중 인기가 많은 처형곡. 우리 이거 저번에 하지 않았나요? 시즌 2로 합니다. 지난번에 이어서 시즌 2로 들어왔습니다. 시즌 2 시즌 2에요? 시즌 2. 아, 내가 조금 아파가지고 제가 이렇게 쓰러지면 은 119랑 112에 같이 신고해주세요. 왜 112지? 왜? 다섯 가지 소개를 듣고 커뮤니티 투표창에 가장 좋았다 라고 생각하시는 걸 이렇게 뽑아서 투표해주시면 좋을 것 같습니다. 네. 시즌 2 하는 이유가 시리즈가 많으니까 OS가 네. 되게 많은데 아 연령대별로 이렇게 조금 감안을 해서 다섯 곡을 뽑았는데 네. 영국이 너무 많은 거니까 아 댓글에 한 시간 너무 많아가지고 아 너무 좋네요. 우리 정 PD님의 노력을 우리 구독자분들께서 알아주실 거예요. 그쵸? 하나, 둘, 셋. 네. 주말에 자주 보고 있죠. 보다 보면 우리나라에 볼수 없는 OTT들 콘텐츠들 따로 있잖아. 맞아요. 그래서 한번 해외여행 갔을 때 우리나라에서 볼수 없는 콘텐츠 거기서 다 그냥 몰아볼 때 있어요. 그게 뭔데요? 유로 VPN 서비스 중에 샤프샤크라는 게 있는데 우리나라에서 볼수 없는 해외 전용 콘텐츠를 즐길 수 있어요. 오, 정말요? 그리고 그 서프샤크 앱을 설치한 다음에 영상으로 접속하고 싶은 국가명을 검색해가지고 연결하고 제가 같이. 오, 진짜 이게 다예요? 와, 대박! 전 세계 100여 개 나라에 3천 개 넘는 서버를 가지고 있어서 혼자까지 가고 제가 하나만 있어 PC, 태블릿, 스마트 TV 같은 거를 연동이 돼야 돼. 오, 사이버 위협에도 문제 없겠네요. 해외 OTT도 안전하게 볼수 있는 VPN 서비스. 고정 댓글과 설명란의 링크 서프샤크닷컴 슬래시 정PD 스튜디오를 통해 4개월 추가 이용 혜택을 최저가로 누려보세요. 서프샤크 많이 이용해주세요. 가면 라이더 시리즈 OST 중 가장 인기가 많았던 처형곡 첫 번째입니다. 2002년 가면라이더 류유키에 삽입됐던 OST 레볼루션입니다. 가면라이더 류유키의 세 번째 엔딩곡으로 류유키 서바이브 폼의 테마곡 현재까지도 회자되는 작중 류유키 서바이브의 인상 깊은 첫 강화 장면에 일조했습니다. 싸움을 싫어하는 그를 싸우게 하기 위해 칸자키는 서바이브 카드를 신지에게 건넵니다. 신지는 싸우고 싶지 않아서 고민하지만 나이트 서바이브로 자신에게 달려드는 렌에게 명대사와 함께 류유키 서바이브로 각성하게 됩니다. 이때 라의 서바이브 카드를 꺼낼 때 키타라니 히로시가 부른 삽입곡 레볼루션과의 절묘한 싱크로와 변신 시의 연출과 격렬한 열화 속에서 싸움의 결의를 다지는 모습은 기존의 바보 신지라는 이미지를 찾아볼 수 없을 정도의 폭풍 간지를 선보였습니다. 류유키 최고의 명장면이자 역대 가면라이더 시리즈 중 최고의 최종폼 등장신으로 칭찬받을 정도의 OST입니다. 아. 어? 어? 근데 뭔가 익숙한데 얘? 너 같은 이버스 세대들 알 거야. 이곡은 명장면 때문에 추천을 받아. 아... 내가 내용을 보여줄게. 아, <웃음> 재밌는데요? <웃음> 아... 친구가 빌런이 됐나? 과거의 악연을 뭐 끊어내는... <웃음> 한 여자를 두고 싸웠나? 그런 구정... 친구잖아. 네. 친구끼리 
싸우면 돼요. 친구를 <웃음> 싸우면 안 되지. 그러니까. 아, 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 아. 그러니까 결론적으로는 친구는 여자친구 살리려고 하는 거고 그 얘는 말리려고 하는 거고. 아, 그래서 제일 말리려고 아, 쓰는 첫 장면이에요. 아, 뭔가 싸움에 집중하다 보니까 전 사실 그 OST가 잘안 들렸어요. 어, 그렇죠. 아, 그렇죠. <웃음> 되게 되게 재밌게 이렇게 보고 있었거든요. OST를 들어야 되는데. 잘 어울렸나? <웃음> 네. 아, 튀지 않았어요. 전혀 튀지 않았어요. 이거 엄청 네. 힘들 거 아니에요? 저 네. 2002년이면 내가 몇 살이지? 아, 나안 태어났던 거 같은데. 나, 나. 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 가면라이더 시리즈 OST 중 인기가 많았던 차연곡 첫 번째입니다. 2004년 가면라이더 블레이즈에 삽입됐던 OST 각성입니다. 가면라이더 블레이즈의 전용 테마곡이라고 해도 과언이 아닌 이 OST 첫 엔딩곡이며 앨범판은 마운드 제로 블레이즈 브레이브의 싱글 커플링으로 처음 등장했으며 작중에선 2회에서 21회까지 엔딩으로 사용됐습니다. 블레이즈의 전투 신일 때마다 꼭 나오는 테마곡으로 그 초반부에서는 주로 라이더들이 피니셔를 시전하기 위해 라우즈 카드를 라우저에 라우즈할 때 배경으로 흘러나오고 빠른 리듬감과 반복되는 후크용 가사가 전투 센스를 더 가미시켜주는 느낌의 OST로 평가받고 있습니다. 이거 2004년에 2004년이요? 아 얘가 아까 거보다 훨씬 뭔가 하이라이트 같은 느낌을 주긴 하네요. 거의 포켓몬 잡듯이 <웃음> 저는 아까 그첫 번째보다 이게 더 좋았어요 주인공이 이겨갈 때 나오는 그 OST가 주는 그, 그 감정이 고도되는 그 감정이 고도되는 그 느낌 뭔지 아시죠? 그게 최 어, 네. <웃음> 그럼 뭔가 그 심장이 두근거리는 그런 느낌? 아까는 아, 내용이 일단 더 들어오기도 했어요 근데 이번 거는 확실히 음악의 효과가 더 컸다 컸다? 네 어, 좋네요 어, 어 그래요? 어? 그래요? 이전주인공이 네. 이상해 보이 어, 맞아요. 저 지금 화면 나오자마자 오... 잘생겼고 네, 이러고 보고 있었거든요. 그래서 어떻게 되었구나. 아, 이게 얼굴에 정신이 팔려서 노래가 안 들렸다. 가면 콘텐츠 하는 사람들 신기하다. 이거 볼때다 어울리는 거구나. 어쩔 수 없다. 가면라이더 시리즈 OST 중 인기가 많은 처연곡 세 번째입니다. 2006년 가면라이더 카부토에 삽입됐던 OST 풀포스입니다. 카부토의 전투신에 나오는 OST 부분으로 5G의 OST를 불렀던 라이더 칩스라는 팀이 부른 OST입니다. 너는 유일한 누구도 대체할 수 없는 특별한 존재야. 어제보다 빠르게 달리는 것이 자신의 한계를 언제나 제쳐두고 가는 거야. 라는 이 노래의 가사가 하늘의 길을 걸으며 모든 것을 주관하는 라이더계의 대표 엄친아인 주인공 펜로소지를 가리키듯 주인공의 완벽함을 노래로 표현하는 듯한 느낌을 주고 있습니다. 아까 말했듯이 엄친아 캐릭터라서 완벽한 네. 캐릭터. 그러니까 뒷때부터가 벌써 <웃음> 완벽하네. 그런 거 알고 있어요. 남자들이 좋아해요. 아 그래요? 아 어. 뭐야 맨몸으로 싸우네? 결점이 없는 국가품 같아. 와. 결점 발견. 와. 이거 뭔데? 마지막에 뭔데? <웃음> 저 이거 사슴벌레 불이 이렇게 딱 올라갈 때도 살짝 킹받았단 말이에요. 
아쉬워요. <웃음> 저는 그냥 옷 벗고 싸운 게더 멋있었던 것 같아요. 저 노래로 합시다. 노래가 저두 번째 게 여전히 더 좋았다. 그 음악만 들었을 때는 아 이거 진짜 촬영곡 같은 느낌이다 있었는데 뭔가 화면이랑 같이 보니까 뭔가 그 음악이 주는 그런 느낌이 조금 덜한 느낌? 네. 같은 게 뭔가 다 반복되는 느낌? 네. 어, 네, 멜로디가. 그래서 뭔가 고조되는 게 조금 덜한 느낌이었어요. 그이 장면들이 굉장히 압도적인 장면들이 많아가지고. 가면라이더 <웃음> 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 시리즈 OST 중 인기가 많았던 촬영곡. 네 번째입니다. 2006년 가면라이더 카부토에 삽입됐던 OST 로드 오브 스피드입니다. 이곡 역시 라이더 칩스라는 팀이 불렀으며 카부토의 서브 주인공 가면라이더 카타크의 테마곡이지만 카부토의 최종폼 하이퍼폼이 등장할 때더 많이 나오는 OST이기도 합니다. 하이퍼폼 첫 등장 시 흘러나오는 이 OST 시간을 초월하는 첫 최종폼의 활약을 돋보임과 동시에 화려한 가사까지 곁들여져 남자들이 가장 좋아하는 가면라이더 하면 카부토를 뽑을 정도로 폭풍간지라는 어원을 만들었습니다. 어 맞아요. 제 점수는요. 한번 영상까지 봐보도록 하겠습니다. 어. 좋았다. 저는 그 앞에 그 OST보다 얘 훨씬 좋았어요. 훨씬 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 나왔어요. 어, 잘 어울리기도 하고 음악 자체도 너무 좋고 뭔가 마무리까지 뭔가 깔끔하고 완벽한 느낌? 아까 어떤 장면이었던 것 같아요? 순간이동? 날개. 초고속. 왜 <웃음> 저는, 저는 철저한 문과입니다. 뭐 시간을 초과해야 시간까지 가고 있잖아. 네? <웃음> 그러나 우리 시간을 초월해 너무 빠르게 이해하셨어요? 네. <웃음> 아, 그러, 아 그렇구나 그래서 얘가 주어가 다시 살아나서 아 그래서 살아난 거구나 아 너무 이해됐어요 제가 이과의 논리를 이해했습니다 사슴머리를 뿌리 안 보일 정도로 이, 이입이 됐다 오, 진짜 멋있었다 아, 그렇구나. 매직. 반나의 매직에 제가 당했어요. <웃음> 가면라이더 시리즈 OST 중 인기가 많은 촬영곡 다섯 번째입니다. 2008년 가면라이더 키바에 삽입됐던 OST 슈퍼노버입니다. 가면라이더 키바의 최종품의 테마곡이며 키바의 주인공 쿠레나이 와타루 역할을 맡은 세토 코지를 메인보컬로 하는 밴드 테트라팽이 본작에 등장하는 거의 모든 라이더의 테마곡을 부르기도 했습니다. 강력한 락 음악과 주인공이 직접 부른 노래여서 그런지 황제라는 이미지를 갖고 있는 키바라는 라이더의 위협과 강력한 모습을 제대로 돋보이게 했는데요. 처음곡하면 이 노래도 꼭 빠지지 않는 명곡 곡으로 뽑히고 있는 키바의 OST입니다. 어, 이건 일단 노래만 들어도 좋은데요? 다섯 가지 중에 제일 좋았다. 근데 영상이랑 합쳤을 때는 조금 아쉽다. 저는 네 번째 게 진짜 좋았던 것 같아요. 진짜 완벽한 마무리를 했다! 이런 느낌. 어떻게 싫어? 제 취향을 이제 아셨나요? 담백한 거 좋아. 아, 그쵸. 아, 근데 담백? 저 나름 웅장한 거 좋아하는데? 아, 네, 아, 깔끔한 거 좋아요. 깔끔한 거. 네. 그럼 이건 주관적입니다. 네, 주관적. 굉장히 주관적. 아, 네, 네. 아주 취전의 부탁드립니다. 네, 여러분. 
오늘은 가면 라이더 시리즈 OST 중 가장 인기가 많은 처연곡 다섯 가지 주제를 가지고 얘기 나눠봤는데요. 어떻게 잘 보셨나요? 오늘 들었던 이 다섯 가지 중에 제 마음에 가장 들었던 건네 번째입니다. 좀 임팩트가 조금 덜했다 하는 게 저는 세 번째 거. 네, 같은 거 같은 거. 네, 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 여러분들께서는 어떤 곡을 골라주셨을지 너무너무 궁금합니다. 여러분들이 생각하시는 가장 좋은 처연곡을 골라서 남겨주시면 좋을 것 같아요. 그리고 오늘도 잊지 마시고 좋아요와 구독 꼭꼭 눌러주시면 너무 감사, 감사, 감사하겠습니다. 네, 그렇다면 저희는 다음 시간에도 재밌는 주제로 다시 찾아오도록 하겠습니다. 여러분 다음에 만나요. 안녕!